Inspired by the powerful forces that control the dark side of Japan, Yamaha's MT models are the most original and exciting machines in the naked bike class. Over the last five years, these dynamic hyper... Hip, hip, hip. Tamane, ne, Holy fucking shit! Woo, adrenaline! Alright, it's a good day to vlog! So, sa mga... Nakapansin, ah, iba po ang dala natin ngayon. Woo! A rocket in my crotch! So, iba po ang dala natin ngayon. Ay pagpalit po muna tayo kay Quackpet Dominar versus MT-07 So kanya-kanyang reviews muna Feedback Anong mong masasabi So hinapon na ako <laughs> Ngayon pala makapag-start diba? So what can I say about this bike? So siyempre first of all Unang-una Hesitant ako baka hindi ko abot Dahil alam mo naman hindi naman tayo nabiyayaan diba? wala naman lifter para sa binti so my height is 5'5 and as you can see abot ko naman siya uh, manageable naman siya same, same seat height with, uh, with my Dominar mm -hmm. so okay naman uh, it's just na nararamdaman ko is para ako nagmamaneo ng isang malaking TFX and the power the motherfucking power Woo! Holy shit! It's like a rocket in my crotch! Okay, but nga ba tayo na ipagpalit ang motor? As you can see, we're in the market right now looking for a higher displacement bike. Diba? And... Medyo minamalas tayo sa mga napupusuan natin. First in versus. Hindi kami magkasundo sa height. Second is si CB650. Um, walang stock and yung waiting process nila is parang imposible na so in short is wala nga so ito we're trying out the 2018 MT-07 diba hindi ko alam anong difference ng 19 sa 18 pero sabi nila parehas lang daw So, ito, gamit natin siya ngayon. Subukan natin. So, we're free! We're free from the traffic! Shibuya busy. So, open road na, guys! Pero don't expect me na pipiga ng pipiga dahil I do respect this bike Second gear 104 Utang eda ka Yeah So siguro what would I recommend for this bike Siguro is yung windshield masakit talaga sa katawan eh oh. pero hindi kasi dinesign tong motor na to para dun eh so hindi natin alam how it, it will fare pag may windshield na meron siyang windshield na aftermarket pero mababa lang so it will not make any difference sa ganito kalakas na wind drag so hindi talaga siya pang long ride oh talaga siyang isa siya ano Aggressive street machine. Yeah, no. Woo! 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 So 140 pa lang yun, guys. Medyo may nakakabang pa tayo, nakakapapa tayo. Yeah! So first 3 kilometers na ginagamit siya, napansin ko na agad. Ang sweet spot niya is fourth gear doon siya kaya niya mag-cruise kasi pagdating ko ng third and second nagchachap eh 
masyadong mababa para sa kanya ito fourth year sweet spot is 90 to 140 yata oo oh, ito 100 ako ngayon stable ako single hand ayan yung cruising ano niya, cruising sweet spot so fourth gear ayan yung bigay yung 150 biglaan kaya niya rin ibaba hanggang tingnan natin hanggang sa niya kaya mag perform ng maayos 70 ayan nasa eco mode ako sa 70-80 so hanggang 80 fourth gear niya is 80 to 140 yun ang sweet spot So, sa mga aspiring owners nito at hindi naman kayo ganun ka-aggressive magmaneho try to play it around in fourth gear yeah! Motherfucker! Yun o Woo! Sabi ko na eh, mali ang ginawa akong setup dito eh dapat nag full gear ako eh <laughs> Kasi kung titignan mo siya, machong macho eh. Pero alam mo yung mga machong nag-gym na ano, maliliit ang boses. Ganun na expectations ko sa kanya. Malaki lang, pero baka hindi naman talaga ganun nakakatakot. Pero so far, um, bigutan hanggang ano ba lang ba to? Alabang pa lang to eh. He got my respect na already. It's a parallel 689cc engine with cross plane technology running ako ng 60 oh yun, no switch spot 60 to 140, laki ng power band um, tungkol naman sa maneuverability niya wala tayong masasabi uh, naked street bike talaga siya at hindi siya leaning towards dun sa commuter street bike eh leaning towards siya sa aggressive street bike yung mga ano mga ano ba tawag doon mga pang circus na motor kaya dapat agile talaga siya and so far sa ginagamit ko siya ngayon is very 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 fucking agile diba? moving in and out sa traffic with power like that tayo na oh, don't get me wrong ha? nagagawa ko rin yan sa dominar ko pero nagagawa ko yan sa dominar ko dahil with skills and ano ba to upgrades diba and upgrade ko yung manibela nun kaya yeah, ganun mas madali siya yung maneuver pero ito as a stock yun talaga yung DNA niya eh yung DNA kasi yung Dominar is more on cruising stable siya um, hindi siya nagwawabol yun yun ang pinagmamaki ni Dominar hindi siya ganun kabilis hindi siya ganun kapowerful pero he can give you a, a, a fucking good time in cruising Diba? Lahat naman ng motor may kanya-kanya specialties eh. Wala pong motor na ginawa for all types of riding conditions and riding habits. Iba-iba po yan lahat. So it's up to you kung anong motor ba bagay sa'yo. Hindi dahil malaki makina, malaki big bike, eh gusto mo na. Eh, Ayan, nabibili ko 1,000cc, tapos pang kumbit mo pala sa Quezon City. Yung ginagawa mo. Matalo ka dun. When buying bike, be intelligent. Pag-isipan nyo maigi. Research, huwag pa bigla-bigla. Kaya marami nagbebenta kahit mababa o do eh. Sayang, ako nangaawa sa motor. Tsaka sayang yung hard-earned money nyo na tinubuan lang kayo ng dealership. Diba? Dapat pag bumili kayo ng motor, at least patagalin nyo man lang sa'yo ng 10,000 o do. Yun, medyo reasonable na yun. Ibig sabihin, nagamit nyo siya maigi. May mga kilala ako, bumili ng NMAX pinang road trip tapos pagdating sa road trip pagdating sa dulo sabi yung 100 kph ng lalataraw hello CVT engine yan belt type pa rin yan so nang lalata pa rin yan pag nag pag ano na napapagod na normal yun uh, hindi po siya built for ano talaga touring buka lang pang touring pero yeah yeah describe sa inyo you know ayun may backfire hindi ko ma-describe sa inyo kung kung paano niya ako sinusuntok sa dipdip every time na nagre-rev ako <laughs> last ng hangin so all 
throughout so ngayon I can rate this bike is 8 out of 10 uh, siguro yung 2 points na ayoko sa kanya is yung para sa akin yung height medyo tip 2 ako well hindi pala medyo tip 2 pala ako second is yung consumption well hindi ko naman masisisi yung consumption walang matipid na ano walang matipid na 689cc pero I love the sound macho macho so kung papansin nyo ay ay ano to ay MT09 <laughs> your big brother nakita natin yung big brother mo saan ang destination natin? wala <laughs> test step lang talaga natin itong motor to, 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 to see how it fares sa expectations ko and it can if, kung kaya ba nito ibigay yung hinahanap ko para sa mga middleweight bike diba? so shout out ulit kay Quick Pet salamat sa mga subscribers, sa mga fans, sa customers subscribe din kayo doon kay Quick very promising na bata I'm hoping na nag enjoy din siya sa Dominar dahil syempre kahit sino, kahit sino naman eh diba? pag bagong motor mo kahit hindi naman ganun kalakas mag enjoy ka kahit underbone pa yun mm. o nga pala yan if may magtatanong meron po siyang ABS buti naman dahil sa ganito kalakas ng motor ay nakakatakot po ang walang ABS diba? I can give you 100 kilometers in a snap diba? e, paano kung may biglang tumawid o kaya biglang may lumabas tapos wala ang ABS wala na, pinis na, dedo na pero I love the sound power na talaga oh, meron talaga siya suspension, wala akong masabi about sa suspension kasi nga straight away to so it will not really matter naman pero about spending time with this na mas nasakyan ni Quick to dahil magkasama kami na ilang araw pinapahabol ko siya sa sidewalk eh uh, nakakaya naman eh nakakaya ng motor uh, dahil yung dominar ko, meron na may mga adjustments na ginawa doon, kaya it can take on the rough roads na pero syempre diba? parang ano to, DNA of MT-15, actually MT-15, MT series, pare-parehas lang yan eh palaki na ng palaki yung makina oh. yun lang talaga oh, last ang hangin sa katawan pero for cruising, stable na siya, 80 takbong chubby Tapos pag kailangan ng konting power agad oh. Pang! 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 Diba? Instant 130 Now, Don't get me wrong, sanay na katumak ba sa ganitong speeds Dahil from my R3 at dati kong 650 Pero Ngayon mo ngayon kasi may mga windshields yun First time ko na nakapag-drive ng ganitong fully naked street fighter Na walang windshield na head-on ka talaga sa hangin So medyo naninibago ako nasasyak ako kasi para akong bilbomba ng tubig ng bumbero Woo! 160! Fourth gear! Oh! Siya lang mayroon pa akong 5th and 6th para paglaruan Ayun! Lumabas na ang problema sa suspension medyo stiff siya as expected kasi sporty siya eh. braking siguro hindi ko nititest pero dual disc brakes sa unahan sa likod with all of them with has ABS so alam nyo na yan matindi yan tsaka kailan ba nagkamali ang Yamaha sa braking diba with the racing lineage for sure chicken pit na lang sa kanila yan o nga pala so sa so magtatanong ba't doon ito yung tunog nito hindi po ganito yung tunog nito sa stock pero ito pong kikwek ay naka full system na mm -hmm. 
So medyo brooks ko na yung tunog nyo Tignan nyo ha Tatay may kakwa Pero Diba? Ayan ang tunog Better pa rin ang inline 4 Pero tingin natin hanggang gaano kabilis ang makukuha ko we'll head out to star tall ah, medyo boring pero dahil straight lang pero ah, magagawa ko <laughs> kukurba ka ba sa ganito kalaking motor hindi na moto wolf oh. ayan so kung may nakikita kayo dito sa bandang unahang ko ayan part na yan Ayan, nilagay ko yan It's a mechanism na nagpapalambot ng clutch nito Kasi matigas ang clutch ito eh. Dahil, Lahat naman ng 500cc pataas Matigas na po ang clutch Dahil sa mga clutch spring niya na pang racing na So ito nilagay namin to As an addition Para lumambot yung clutch niya So it reduces the tension by 50% So sa mga big bike owners po dyan Nagre-reklamo sa clutch at visable po to Simple lang yung mechanism niya Pero it works Also mura lang yan Walang problema dyan Wala pa pong 3,000 pesos yan If you can buy a bike uh, with 500cc displacement And up for sure yung 3,000 Chicken pit na lang sa iyo uh, 1.5 lang yan Zero one moto baby tumakbo ng mga 140 pataas sa dominor eh. pero hindi ko nararamdaman yung tense na hangin dito ramdam na ramdam ko so kung pipigaan mo siya at ihingan mo siya ng bilis ibibigay niya sa'yo pero you have to hold on dahil ibabato ka niya talaga so, unlike yung dominor medyo na cruising position siya so yun may comparison na agad tayo sa riding style Pero okay lang Like the view, like the sunset, like the clouds Yeah! Sarap na ito Okay oh, Napabakpar tuloy ako Like the view, sarap Sana ano If meron akong remote control sa life Pupost ko tong moment na to Pit! Yeah Oh, ganda Sarap Sarap ng sunset Woohoo! Love the sun Love the fucking sun Love the air Love the freedom Love the open road Sarap Siya nasa na tayo Santo Tomas So we're in Santo Tomas exit na So yun yung May natawid sa expressway <laughs> May natawid po sa expressway Sa startol May dalang gulay <laughs> So mind, mind you guys Pag nandito kayo Mag-ingat kayo sa mga tumatawid <laughs> Ay yun na talaga oh try natin to ay hindi may toll gate eh. so hindi natin kaya may toll gate pa mamaya maya woo sarap uh, as you can see wala siyang side mirror kasi it's a hooligan bike <laughs> the kid the kid wants to be a hooligan kaya wala siyang side mirror I'm loving this, huh? I'm liking it. Siguro, tanong ko na lang dito if I, if he's a keeper. Baka sa una niya lang ko pag-enjoy yun eh. So, 107. Cruising speed, so 40, ah, yun na. Fifth gear, cruising speed is 115. Yeah, 
natin yung cruising speed nya per gear 120 sa 5th gear speeding tayo so hold, let's hold it to 100 ano na Woo! holy fucking shit Adrenaline Uff Oh Kung nakita nyo lang Paano ko makabog dip dip ko ngayon 193 baby So we're short On the road As you can see I did my best Bitin tayo sa kalsada Pero you can Definitely hit 200 Easing easy hindi ko masyado nakita eh kung gaano siya kataas bumilis pero itong si push siya at some point uminto yata ako sa 193 so ang echo mode niya is below 5,000 rpm yun ang echo mode ayan kung makikita nyo echo mode niya 5,000 4.5 sa 6 gear ang cruising control nun is 113 malakas na cruising control yun ay cruising speed ticket ko sa dulo <laughs> pero di tayo papahabot ng gabi so have to turn back I have to turn back I have to turn back so saan ba maganda mag exit dahil hindi po ako naka clear visor at hindi po natin kaya magpatakbo ng mabilis ng open visor so masakit po sa katawan ang 200 kilometers ang 193 kph ng walang full gear uh, naka long sleeve lang masakit sa katawan so wag nyo pong gagawin to kala ko naman kasi hindi tayo makakapag long stretch dito eh Okay guys, nandito tayo ngayon sa HQ Bigyan natin ng final verdict ng MT-07 Para siyang TFX ng Asteroids With 689cc power engine With cross plane technology Ayan no, cross plane Hindi ko na-explain paano siya gumagana Basta unique siya Um, another first from Yamaha um, R1 technology yan integrate na nila sa 2 cylinder very good power wala akong masabi sa power nakita nyo, nakita nyo naman sa sa vlog, sa video kung ano yung inabot ko 
suspension mati gas as expected street fighter so handling okay very nimble Mani short bike kasi manipis maiksi talagang pangrampahan siya all throughout for me binigyan ko siya ng 8 ng unang ngayon babawin ko gagawin ko siyang 6 over 10 for me kasi hindi siya pasok sa panlasa ko power o oh, magkakasundo kami pero yung init consumption and comfort yung comfort talaga ang nagpatalo eh doon kami nag brake kasi sa 3 hours of riding ko sa kanya kahapon maramdaman ko agad yung sakit sa pot yung upuan masyadong matigas hindi talaga siya pang pang touring pairamdam ko yung butas ng pot ko pumasok na eh <laughs> sa tagal brakes okay yung brakes performance okay suspension ah oh, mediocre comfort talo agility very nimble okay aggressive street fighter yung street fighter power band sa bawat gears maganda ang power band malaki heat from the engine masapde gas consumption kuno urot so it's a no break na kami ni MT-07 sorry so hanap na tayo ng iba ang makakasundo uli kami maraming no pagbunta tayo sa Suzuki try natin yung Suzuki alright so that's it for this vlog bike review tayo ngayon next time another bike na naman ang re-review natin hopefully makahiram uli tayo or sana baka bili na tayo makahanap na tayo ng kakapusuan natin category is pasok sa long ride yun ang main main na kailangan ko pang long ride talaga versus sana bumababa ka lang ng konti abot na kita eh so like subscribe and share zero one squad facebook page so we're out and it's a busy